రైతు భరోసా యాత్ర వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టుగా వాళ్ళకి నేను కదిలితేనే బాధ వాళ్ళకి వారాంతపు పాలిటీషియన్ అంటారు అరే నేను వారానికి ఒక రోజు వస్తేనే మీరు ఇంత గోల్ చేస్తున్నారు నేను రోజు ఉంటే మీరు ఏం గోల్ చేస్తారు మీరు ఆ రోజులు ఉన్నాయి కాక మీలాగా నాకు మా తాతలు సంపాదించిన డబ్బులు లేవు లేదంటే అక్రమాలు దోపిడీలు చేసి సంపాదించిన డబ్బులు లేదు లేదా వేల కోట్ల విరాళాలు రావే నాకు సో సొంత సంపాదనతో పార్టీ నడుపుతూ మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి తృణమో పణమో ఇస్తే పార్టీ నడుపుతా ఉన్నా తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి దీంట్లో ఒక పార్టీని నడపడం చాలా కష్టం పార్టీని నడపడం అంటే బాధ్యత తీసుకోవడం కోట్లాది ప్రజల బాధ్యత తీసుకోవటం యువత బాధ్యత తీసుకోవటం వారి భవిష్యత్తుకి బాధ్యత తీసుకోవటం ఆడపడుచుల భవిష్యత్తుకి బాధ్యత తీసుకోవటం ఇవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి నేను ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు పేరు సంపాదించుకోవచ్చు అరే అన్నం పెట్టిన నెలకి ఏమి చేయకుండా వెళ్ళిపోతే అదేం బతుకు అనుకున్నాను నా తండ్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ప్రజల డబ్బులు ప్రజల డబ్బుల వల్ల మాకు ఈ కండ వచ్చింది మా కృతజ్ఞత మేము చూపించుకోవటం అలాగే పార్టీ పెడితే ఉంటావా ఉండవా అని చెప్పి రకరకాల విమర్శలు నిలబడగలవా నిలబడలేవా అంటే నేనేం మాట్లాడను ఎక్కువ నేనేంటో నేను చేసి చూపిస్తాను తప్ప ఎక్కువ మాట్లాడను రైతు వైసీపీ వాళ్ళు చెప్తున్నట్టుగా రైతు అన్నం పెట్టే రైతు కన్నీరు పెడితే ఆ నేల సుభిక్షంగా ఉండదు ముఖ్యంగా భూమి అంతా సాగు తీసుకొచ్చేది మనకు అన్నం పెట్టేది సొంత భూమి ఉన్న రైతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువ శాతం భూమిని సాగులో తెచ్చేది కౌలు రైతులే అలాంటి కౌలు రైతులకి కష్టాలు వచ్చి అప్పులు పాలై ఇబ్బందికి గురవుతూ ఉంటే నా దృష్టికి ఒక పది మంది చనిపోయారు ఇద్దరు మంది చనిపోయారని లెక్కలు తీసే కొద్దీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు వేల పైచులకు కౌలు రైతులు చనిపోయారు మనకు అన్నం పెట్టే రైతు చనిపోయాడు ఒక్కొక్కరి కష్టాలు చెప్పుకోలేని సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే పల్నాడు సత్యనపల్లి నియోజకవర్గంలో నేను అనుకుంటా అప్పులు తీసుకొని సొంత భూమిలో సాగు చేస్తా ఉంటే అప్పు తీర్చలేదని చెప్పి ట్రాక్టర్ తోటి అప్పిచ్చిన ఆ వడ్డీ వ్యాపారి వైసీపీ నాయకుడు భార్యాభర్తల మీద ట్రాక్టర్ పంపించేస్తే భారీ చనిపోయింది ఆ విషయం మీకు గుర్తే ఉన్నాను ఇలాంటి కష్టాలు కనికరం లేదు ఎవరికి దీంట్లో నా వంతు కృషిగా మా పిఎస్సి చైర్మన్ పెద్దలు పార్టీకి వెన్నెముగ్గా ఉన్న ముందుండి నడిపిస్తున్న రాష్ట్ర ఒకప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర సభాపతిగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించి జనసేన జనసేన చేస్తున్న ప్రయాణానికి నా భుజం చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుందని చెప్పి ముందుకొచ్చి పార్టీని సమర్థవంతంగా నడిపిస్తూ స్ఫూర్తిదాయకంగా నడిపిస్తున్న నాదెల్ల మనోహర్ గారు ఇంతమంది రైతాంగం చనిపోయారు మనం ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుందంటే ఒకటే చెప్పా మనకి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు వేల కోట్లు లేవు ఒకటే చెప్పా నేను డబ్బులు ఎవరు ముందుగా ఒక ఐదు కోట్లతో ప్రారంభిద్దాం మూడు వేల మంది కనీసం అండగా నిలబడదాం భవిష్యత్తులో జనసేన కనుక ప్రభుత్వం స్థాపించగలిగే శక్తి సత్తా మీరు కానీ ఇవ్వగలిగితే మీరు ఇవ్వగలిగితే నా సొంత డబ్బే ఎంతో నేను అటాచ్మెంట్ లేకుండా నేను ఇవ్వగలను అలాంటిది మీరు 
ప్రభుత్వ ఖజానా గనక మా బా మా చేతుల్లో పెడితే సమర్థవంతంగా ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగేలాగా నేను ఆ సంపాదన మేము మీకు అందరికీ సరైన పథకాల ద్వారా వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తాం ముఖ్యంగా రైతుకి అన్న పెంటే రైతుని సరిగ్గా చూసుకోలేని పక్షంలో రైతు కన్నీరు పెడితే రైతు కన్నీరు పెడితే ఆ నేల సుభిక్షంగా ఉండదు అనంతపురం నుంచి కర్నూలు ఏ జిల్లాలకి మేము చేసిన ఈరోజుకి పశ్చిమ గోదావరి కానీ ఏ జిల్లాల్లో కూడా రైతు సుభిక్షంగా లేడు మొన్నటికి మొన్న మానవ తుఫాను వస్తే తొమ్మిది రోజుల నుంచి పంట పొలాల్లో నీరు నిండుకుపోతే కనీసం కాలంలో పుడికలు తీసేవాళ్ళు కూడా లేరు ప్రభుత్వానికి వచ్చి పలకరించే ప్రభుత్వ శాఖలు లేవు అధికారులు లేరు కానీ బెదిరించడానికి అధికార వ్యవహారం ఉంద అధికార యంత్రాంగం ఉంది కానీ సభని జరుపుకోకూడదని చెప్పే అధికార యంత్రాంగం ఉంది కానీ ప్రజలు కష్టాలు వస్తే కన్నీళ్ళు తుడిచే అధికార యంత్రాంగం లేదు సినిమా టికెట్లు ఆపడానికి మొత్తం చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కదులుతారు ముందుకి రైతు కష్టం వస్తే కదలటానికి ఉండదు వారాహి అని చెప్పి ఒక బండి తీసుకొస్తే అదొక ఓ బస్సో ఓ లారీయో తిరగటానికి ఓ వాహనం దానికి వారాహి అని పేరు పేరు పెట్టుకున్నా అమ్మవారి పేరు పెట్టుకున్నాం దానికి రంగు బాగలేదు దానికి టైర్లు బాగలేదు ఎంత హైటు వారాహి హైట్ ఎంత వారాహి రంగ్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు మీరు చేసే దోపిడి ఎంత వైసీపీ నాయకులు మీరు చేసే దోపిడి ఎంత నేను చెప్పట్లేదు వాళ్ళ నాయకులే స్వయంగా వాళ్ళ నాయకుల మధ్యలో కూర్చొని ఇంకా మనం ఎలక్షన్లు దగ్గర పడుతున్నాయి అవినీతికి ఇంక చేయకండి అని చెప్తున్నాడు వాళ్ళ నాయకుడు కరప్షన్ హాలిడే ప్రకటించారు పంట సరిగ్గా గిట్టుబాటు రాకపోతే క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తారు అలాగే వైసీపీ కరప్షన్ హాలిడే ప్రకటించింది నేను ఏదైనా మాట్లాడితే నేను పుట్టిన కులం నుంచి ఆ ఉన్న వ్యక్తులు అందరూ తిట్టిస్తూ ఉంటారు నేను ఏదైనా మాట్లాడితే కాపు నాయకులు అందరూ వచ్చి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు నాకు స్ఫూర్తి దాయకం గుర్రం జాషువా గారు గుర్రం జాషువా గారు గుర్రం జాషువా గారి విశ్వనరుడు స్ఫూర్తితో పెరిగిన వాడిని ఒక కులానికి పరిమితం అయ్యే వ్యక్తిని కాదు నేను నా కులాన్ని నేను గౌరవిస్తాను నేను పుట్టిన కులం దాన్ని గౌరవిస్తాను అన్ని కులాలకు ఎంత గౌరవిస్తాను అంతే గౌరవిస్తాను గుర్రం జాషువా గారి విశ్వనరుడిని గుండెల్లో స్ఫూర్తిగా నింపుకున్నవాడిని అంబేద్కర్ ఆశయాలని అర్థం చేసుకున్నవాడిని ఆ స్ఫూర్తితో వెళ్ళి మాట్లాడదాం అనుకునే ఏదన్నా ఒక అండగా ఉంటే ఒక్కొక్కరి చేత పచ్చి బూతులు తిట్టిస్తూ ఉంటాను నన్ను నువ్వు ఎలా తిరుగుతావో చూస్తావని చెప్పి కొన్ని గాడిదలు కోస్తూ ఉంటాయి వైసీపీ గాడిదలు 